Guys, tak kenalnya arep bos ndok ya, iki lho. Pak Andi jenenge iki bos ndok ya. Halo. Eh. Wawancara. Iki wonge bingung ngeluh iki. Ngelune melu mikirne anak buah sing ndoke sing biasane ditukoni. Jagung ngergane 900 kucil memet iki. PTE padha diapkir ngelak ndoke ra ra terus ra ngendok kedagangane kon. Piye Pak Adi ngrasakne iki jae ketoke no suwi ora iki jagung mundak kaya ngene iki. Suwi suwi. Lah ya apa? Lah iki bener ya memet tenan ngene iki jae. Suwi. Iki mang kaya mendung poweteng padahal aku budal kok kalau mayane iki mang kono dan deres lho. Terus karang gayam iki mang menurut informasi teko kene padha mbego mantel padha heran-heran. Kok iso kene banyu sak tetes kok ora iki biyen ditane iki. Andi ngalami hal sing ngene iki sering Pak Andi ya? Ya. Sudah biasa. Tetangganya hujan sini enggak itu sudah biasa. Terutama lepas waktu ngaji ya. Iya, waktu dinan hmm. ngaji itu suatu hal yang biasa. Ya alhamdulillah. Mungkin rutinan ini kan diberkahi oleh pusat, pusat. Biar semua jamaah bisa berkumpul di sini ngaji bareng. Doa bareng, doa bareng, bareng. bareng. Terus kami ngakui nemui uang setruk wajib. Kita sampai mungkin masih tahu ngerti bareng ya. Nek ya. gulan kemang loh, sing sanding kemang sengaja aku mah nggak wawancara sebabnya kebanter ngaruh salone. Tapi cerita ceritanya kan ada tiga pasang suami istri guys. Tiga pasang suami istri itu setiap malam Jumat sama malam Selasa itu oh, aktif ngaji di area sini. Tepatnya di kalau sampean nanti butuh bukti faktual. Tepatnya kalau dari Pondok Kunir sampean ke selatan ada perempatan pertama sampean belok ke kiri. Ekono enek kalau malam itu ada layar satu di utara jalan ya. Tepatnya di tetangganya Pak Andi ini. Itu ada sebuah keajaiban dulunya setruk parah ngaji di atas mobil. Tapi sekarang guys, ini sudah sekitar 2 3 bulan yang lampau ya. Sampai sekarang aktif karena mitra cerita sekarang sembuh guys. Sembuh iso jalan normal. Tadi kedapatan sudah bisa duduk di atas kursi guys. Dan nanti saya pengen cerita lebih lanjut dari Pak Andi yang setiap malam Selasa malam Jumat itu menyaksikan secara langsung itu sudah berapa lama Pak Andi uang ikut teko Pak Andi ya hampir dua bulan lebih lah dua tiga bulanan ya tiga bulanan dia aktif datang sini naik mobil ya, sama satgas itu dikasih tempat untuk melihat live nya Gus Idam itu di pinggir jalan dia bisa lihat live nya langsung dan alhamdulillah istiqomah terus datang terus nah Alhasil atas izin pusat sembuh setrumnya itu sembuh setrumnya ya kemudian dari karomahnya karomahnya Gus Idam itu ya jarapnya doa doa Gus Idam itu ya dia juga istiqomah ikhlas mengikuti pengajiannya terus alhamdulillah ya penyakitnya itu hilang dengan sendirinya, hilang dengan sendirinya. Tadi ada satu yang belum sembuh yang setiap ngajinya itu masih di dalam mobil. Itu tapi miturut kabar belum. Di tadi belum datang. Tadi nanti akan saya skip sebagai bukti ya. Nanti di akhir video ini nanti akan saya tampilkan orangnya guys. Cuman yang satu pasang karena ada tiga pasang nggak ada tiga pasang. Yang satunya itu tadi belum datang. Itu belum sembuh. Kalau ngaji itu di dalam mobil. Tapi yang satunya sudah kan. Setruk dua orang, suami istri, setruk abe. Tapi si istrinya itu sudah hampir sembuh, tapi yang suami ini belum. Nah, itu tadi kedapatan belum datang, guys. Jadi memang cerita-cerita di SD semacam ini ternyata banyak kita temukan. Dulu saya pernah dari jamaah itu penyakit apa paru-paru, pewarah akut sama lambung akut. Kesini tiga kali, ya. Ya jelas mungkin asumsinya macam-macam tapi kema, keimanannya itu mereka seperti itu lantaran ngaji nih kene lambat laun mari total penyakitnya ya seperti kesaksian tadi guys 
jamaah sing mari lantaran ngaji nih kini sekitar dua bulan seterusnya hilang ya, ini kalau nggak percaya ini saksinya bapak-bapak satgas Pak Andi sama uh, satgas yang sebelah ini Oke, Pak, Oke. ini jadi cerita ini tanpa saya rekayasa. buat tanpa rekayasa pada ya tadi nah, kebetulan saya datang sudah kedahuluan sholawatnya jadi nggak kedengaran ketika saya mau wawancara tapi insya Allah nanti di episode mendatang kita akan wawancara dengan saksi secara faktual kita akan berikan kepada pemirsa semua ngerti ya ngono guys ini ST memang keras pilih semakin lama malam jumat nanti ini ini tas tak ubengi nanti jangan masalah parkiran anjar kan uang ya tapi di lalalek di sawang saya ini rejone songko pintu uh, masuk dari jalan provinsi lain di sini kan ketok kiwa tengen mobil dok saya ingin nggak ketok sebabnya saking akai apa sih nih parkiran baru yang sangat luas luas ya sih. begitulah istimewanya Gus Idam semakin ada lahan parkir baru semakin bertambah juga jamaahnya Jamaah. biasanya begitu ya kita kan cuma ngalap barokahnya Gus Idam hmm. ya kita kan dunia kan ya semakin tua begitu <laughs> Termasuk uangnya ya. Orangnya juga semakin tua. Semakin uangnya semakin tua. Kita harus mencari bekal. Bekal untuk ya. Untuk Pas. kedepannya, insya Allah kita berusaha untuk istiqomah dan ikhlas dalam menjalankan tugas dari tujuh jam satgas paket begini. Kita cuma pengen barokahnya. Pandi. Selama ini punya pengalaman spiritual enggak ketika menjadi satgas di SP? Kita itu pengalaman spiritual itu sebenarnya banyak. Kita hidup itu kan pasti datang cobaan, masalah, sini berganti. Hmm. Tapi seiring berjalannya waktu kita ikut istiqomah dalam ngaji ini. Alhamdulillah kita bisa bersabar, bersyukur, adem rasanya kita menjalani hidup ini. Dan untuk masalah ibadah kita dulu yang cuman bisanya bolong-bolong, <gifat> akhirnya kita berusaha untuk istiqomah dan memperbaiki dari yang kemarin yang nggak baik menjadi lebih baik. Jadi untuk kedepannya kita kan punya istilahnya hidup itu lebih berarti lah. Masya Allah guys Luar biasa guys Juga cerita ini nanti ke depan bisa memberikan inspirasi kepada jamaah Terutama pencari surga sama santri ST ya guys ya Ini jadi sekelumit cerita-cerita semacam ini banyak kita dapatkan di ST guys Seperti jamaah sembuh dari sakitnya Yang semula nggak kenal Islam Pertama malu-malu Sekarang sudah kayak kiai <laughs> Kayak beliau-beliau ini kan se- kalau nggak jadi saat gak jam sekian masih biasanya sudah tidur. Tidur. Gitu. <laughs> Kerana dari saat gak enak tanggung jawab, mikir montor, mikir parkir, mengarahkan jamaah. Nanti ketika penuh diarahkan duduk di mana, ya tak? Dan mengusahakan, mengupayakan lahan agar supaya nyaman ngajinya. Ini tugasnya beliau-beliau ini para satgas-satgas. Makanya. Ketika kemarin itu meludak di acara so imah itu sebagai masukan setelahnya itu berbenah 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 sampai sekarang guys semakin oke okay st itu semakin kesini guys ya tak ngono guys jadi nanti kalau sampai punya masukan oh mestinya begini om ya tak silahkan komen ini untuk demi perbaikan kemaslahatan kemajuan st dan tentu yang kita harapkan nggak lain selain berkah guys. Seperti Pak Andi itulah yang biasa nih di sini badai bolong-bolong saiki guys, boh sama lihat sendiri, jenggotnya sudah memutih. <laughs> Itu membuktikan apa guys? <coughs> cara amal yang kita kerna, cara timbangan ini, wah, berapa daru timbangan ini dok? <laughs> Intinya kita itu tobat itu jangan menunggu hidayah. Dijemput Pak Andi ya? Ya hidayah kita jemput Ada jemput Kita enggak berusaha kapan hidayah itu akan datang Nah setuju Setuju saya nah. 
Untuk masalah rezeki itu guys Itu gampang ya tau Insya Allah sambil mengalir ya. Seperti Pak Andi ini ya tau Kita randayani ini Uang Duit bingung lah ngeteri <laughs> Uh, masuk oke okay, pembicaraan kita semoga bisa memberikan inspirasi banyak orang Pak Andi ya Amin 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 amin, amin, amin. Uh. Oke okay, guys untuk episode video kali ini kita skip terlebih dahulu sampai sekian nanti kita lanjut pada video lang Bapak E mungkin punya pengalaman spiritual menjadi satgas Bapak E nggak nggak ada nggak ada apa malu <laughs> <laughs> Bapak E malu guys tapi sing jelas dari sekian banyak satgas itu isi hatinya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata guys gitu. saking tersembunyi dari balik hati yang paling dalam cara nurinnya bisa kadang mencorong panggilan dari hati semua <laughs> tanpa unsur paksaan kita itu khidmah tanpa batas khidmah tanpa batas ingat khidmah tanpa batas sudah banyak bukti nyata kayak tau contohnya bos beki yang nggak mau lepas ya tau Bos, eh, apa menepo para bos-bos yang berada di dekat Gus itu, semakin kesini dekat sama Gus Iqbal, semakin sering ngaji ni ST, ya tak, semakin nyaman, enggak mau lepas. Iya tak, perlu diingat. Nah, wes ngonek guys, jauh nggak didawak dawak deh wes. Video ni tu apa rantai rantai, wes ngonek. Mungkin terakhir, Pandi punya kata-kata spesial untuk jemaah. Kata-katanya apa ya? Atau pesan mungkin menghadapi halah ini seperti apa? Coba yuk Perbaiki diri sendiri Jangan melihat orang lain itu Jelek di mata kamu sendiri Itu aja udah Mana bahasa? Iya Kalau guys, rumah nopeh ini Cara ini kitab hikam ini bahapnya ini sebab terakhir ini guys Dilempit kabeh masuk Dari kata-katanya Pak Andi gimana ya Rumah nopeh Kata-kata dari Pak Zatga sih, kurung kata Dewi Guze, kita masuk. Wes, mana yo? 